হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম আজ সবে বারাতের দিন সবে বারাত উপলক্ষে বাসায় আমরা বিভিন্ন রকমের হালুয়া করে থাকি শুধু যে সবে বারাত উপলক্ষে যে বানাতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনারা যে কোনো সময় এই হালুয়া করতে পারেন তো আসুন আজকে কিভাবে ময়দা দিয়ে খুব সহজে হালুয়া তৈরি করা যায় তাই দেখাবো আর এত মজা এই হালুয়া আপনারা রান্না করলে বা করে খেলে তখনই বুঝতে পারবেন আশা করি ভালো লাগবে এই রেসিপি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এখানে আমি আধা কাপ বাটার আর আধা কাপ তেল নিয়ে নিয়েছি আপনারা চাইলে পুরোটাই বাটার বা পুরোটাই তেল অথবা পুরোটাই ঘি নিতে পারেন কিন্তু ঘি আর বাটার নিলে সেটাকে লিকুইড করে তারপরেই কিন্তু এক কাপ নিতে হবে ঘন অবস্থায় নেওয়া যাবে না আর যখন এই যে দেখেন তেলটা ভালো করে ফুটে উঠেছে তখনই আমি ময়দাটা দিয়ে দিয়েছি একদম হাই হিটে তেলটাকে ফুটিয়ে নেবেন কিন্তু যখন ময়দা দিবেন তখন হিটের পরিমাণটা একটু কমিয়ে দিতে হবে একদম হাই রাখা যাবে না কিছুটা কমিয়ে দিবেন আবার মিডিয়ামও রাখবেন না তারপরে ঠিক ময়দাটাকে আমি যেভাবে বারবার নেড়ে নেড়ে ভেজে নিচ্ছি ঠিক এভাবে পাঁচ থেকে ছ মিনিট ভালোভাবে ভেজে নিতে হবে নাড়ার উপর রাখতে হবে না হলে দেখা যাবে যে একটু পোড়া লেগে যাবে ময়দাটা খুব ভালোভাবে ভাজা হচ্ছে কারণ হচ্ছে ময়দা একদম ফুলে গিয়েছে ভাজতে ভাজতে ঠিক এরকমই ফুটে উঠবে এবং ফুলে যাবে পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে আমি এখানে এলাচির গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি চার ভাগের এক চা চামচ দিয়ে খুব ভালোভাবে এলাচির গুঁড়োটাকে মিশিয়ে আমি চুলাটা অফ করে দিলাম চুলা কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছি একটু ভালো করে নেড়ে নিচ্ছি আর একটু যেন মিশে যায় এখানে আমি এখন লিকুইড দুধ মেশাবো লিকুইড দুধটা কিন্তু একদম নর্মাল হতে হবে গরম হওয়া যাবে না লিকুইড দুধের সাথে আমি চার টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধ দিয়েছি আপনাদের কাছে যদি গুঁড়ো দুধ না থাকে তাহলে আপনারা শুধু লিকুইড দুধটাই দিবেন কিন্তু ঘন করে দিলে একটু টেস্টটা বাড়বে আমি দুধটা দিচ্ছি এবং বারবার নেড়ে দিচ্ছি একদম খুব ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে না হলে কিন্তু জমে যাবে চুলা কিন্তু বন্ধ আমি আবারও বলছি মনে রাখবেন চুলা অফ করে তারপরেই কিন্তু ময়দা এবং লিকুইড দুধটা মিশাতে হবে না হলে দানা পেকে যাবে ভালো হবে না খুব ভালোভাবে কিন্তু ময়দার সাথে দুধটা মিশে গিয়েছে আমি আরও ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি এখন চুলার হিটটা একেবারে মিডিয়ামের থেকেও কম রেখে আমি চিনি দিয়েছি চিনি দিয়ে এখন মিশিয়ে নিচ্ছি চুলার হিট খুব বেশি বাড়ানো যাবে না এখন চিনিটা যতক্ষণ না পর্যন্ত গলে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত মিডিয়াম হিটে মিডিয়ামের থেকেও কম হিটে রেখে চিনিটাকে মিশিয়ে নিতে হবে দেখুন মিশে গিয়েছে কিন্তু একদম চিনিটা এখন আমি এখানে লবণ দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচের আট ভাগের এক ভাগ আপনারা এক চিমটি দিতে পারেন আমি ঠিক এভাবেই মেপে দিয়েছি এখন হিটটা মিডিয়াম করে দিয়েছি আমি আরেকটু চিনি দিয়েছি দু টেবিল চামচ আমি আরও চিনি অ্যাড করলাম আমার কাছে মিষ্টিটা একটু কম লেগেছে সেই জন্য আমি আরও দু টেবিল চামচ চিনি এখানে দিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছি আরেকটা কথা বলছি যে আপনারা যারা আমার সাবস্ক্রাইবাররা আছেন তাদের আমার রেসিপি ভালো লাগলে প্লিজ আপনারা আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন যদি ভালো লাগে আমার রেসিপি তাহলেই এখন আমি একটু কমলা কালার দিয়ে দিলাম অরেঞ্জ কালারটা দিয়ে দিয়েছি এখন সেটাকেও খুব ভালোভাবে ময়দার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছে আপনারা যে কোনো কালারই না দিতে চাইলে না দিবেন স্কিপ করে নিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এখন খুব ভালোভাবে আমি কালারটাকে মিশিয়ে নিচ্ছি আর যে কোনো কালারই ইউজ করতে পারবেন আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে যে এলাচির গুঁড়ো যে দিতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনারা যে যে ফ্লেভার পছন্দ করেন সেটা দিয়ে কিন্তু এই হালুয়াটা করা যাবে আমার কাছে এলাচির গুঁড়ো ভালো লাগে যার জন্য আমি এলাচির গুঁড়োর ফ্লেভারটাই দিয়েছি প্রায় কিন্তু হয়ে গিয়েছে অলরেডি কিন্তু তেল ছেড়ে দিয়েছে হালুয়া থেকে আর একটু ভেজে নিচ্ছি এই হালুয়াটা হতে বেশি সময় লাগে না তিরিশ মিনিট সময় লাগে এখন আমি এখানে দু টেবিল চামচ কাঁচ বাদাম মিশিয়ে নিব আপনাদের কাছে যে কোনো বাদাম থাকলে আপনারা মিশিয়ে নেবেন আর যদি বাদাম না থাকে দেওয়ার কোনো দরকার নেই বাদামটা দিলে খেতে আর একটু মজা বেড়ে যায় হালুয়া কিন্তু প্রায় শেষের দিকে এই হালুয়াটা পুরোটা হতে তিরিশ মিনিট সময় লেগেছে আমার অলরেডি কিন্তু তেল একদম হালুয়া থেকে গা ছেড়ে দিয়েছে খুব ভালোভাবে একটু ভাজা ভাজা করে নিতে হবে যখন সব কিছু মেশানো হয়ে যাবে শেষের পাঁচ মিনিট একদম হাই হিট না হাই হিটের থেকে একটু কম রেখে হালুয়াটাকে ভাজা ভাজা করে নেওয়া যাবে আমি কিন্তু চুলা বন্ধ করে দিয়েছি হালুয়া কিন্তু হয়ে গেছে এখন ঠিক এরকম একটা বাটিতে ঢেলে নিচ্ছে আমি বাটিতে আগে থেকে কোনো তেল বা ঘি ব্রাশ করে রাখিনি কারণ এখানে অনেক পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল বা ঘি যেটাই হোক আছে যার জন্য আর কোনো কিছু ব্রাশ করার দরকার নেই 
এখন আমি একদম সমান করে নিচ্ছি হালুয়াকে আপনারা চাইলে ঠিক এরকম সমান করে এক থেকে দেড় ঘন্টা রেখে দিলেই হালুয়া পুরো সেট হয়ে যাবে আরেকটা জিনিস এরকম করে সমান করেও নিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আবার এমনিও রেখে দিতে পারেন ওভাবেও খাওয়া যাবে এভাবেও খাওয়া যাবে এই সবভাবেই খাওয়া যাবে এখন আমি এটাকে দেড় ঘন্টার জন্য রেখে দিচ্ছি ঠান্ডা হলে কেটে নিব এখন বাটিটাকে একটু উল্টো করলেই ধাপ করে পড়ে গেল হ্যাঁ অলরেডি পড়ে গিয়েছে এখন সুন্দর করে কেটে নেওয়ার পালা আপনারা যেমন খুশি তেমন করে কেটে নেবেন আমি বরফি আকারে কেটে নিচ্ছি চার কোনা করে কাটছি না একটু অন্যরকম করে কেটে নিচ্ছি এখন আমি ঠিক বরফির মতো করে কেটে নিচ্ছি দেখতে সুন্দর লাগছে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো কেটে নেবেন আর একটু ফ্রিজে রেখে মানে খাওয়া কেটে নেওয়ার পরে একটু ফ্রিজে রেখে নেবেন ফ্রিজে রেখে নিলে সেটা খেতে আরও ভালো লাগবে আশা করি এই রেসিপি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর কোনো কিছু জানার থাকলে রান্না বিষয়ে কোথায় অবশ্যই আমাকে জানাবেন কমেন্ট সেকশনে আমি চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার জন্য সবাই ভালো থাকবেন আজকের মতো এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ